pessoal, tudo bem com vocês? Bora fazer mais uma mostrinha hoje de um ponto bem bonitinho que fica aqui para você tá fazendo aí uma capa de sofá, uma bolsa. Você pode fazer carteira de mão, fazer aquelas aquelas bolsinhas de colocar a moeda, porque ele fica bem fechadinho, ó. Fica um ponto bem fechadinho. Eu fiz essa mostra aqui com duas cores. Mas você pode estar tá fazendo a cor que você quer, inclusive a que eu vou fazer agora, eu vou fazer só com o branco. Eu não vou trabalhar com as duas cores, porque tem que ficar cortando aqui, ó, tá vendo? Você tem que cortar. Eu vou usar aqui a, a minha agulha aqui, é 2, dois, é 2,5, dois 2,50, dois aqui é 2,5, um uma tesoura pra cortar. E bora lá, vou trabalhar com 20 correntinhas pra fazer essa amostra. Eu vou trabalhar com esse barbante aqui. Ele é o 4, você pode estar trabalhando aí com a linha Duna, com a linha Anne, barbante, o que você preferir, ok? Então, bora lá, eu vou fazer 20 correntinhas, vou fazer aqui essa que é o nó da agulha, só que eu não vou apertar e fazer o nó. Eu já vou contar ela como uma correntinha, então, vamos fazer aqui, já temos umas e vamos fazer mais 19 ficando com... 20 correntinhas, tá, pessoal? Fiz aqui as minhas 20 correntinhas, contando com a primeira que eu não dei o nozinho. Aqui eu vou segurar e vou fazer aqui mais uma correntinha para virar. E venho aqui, ó, vou fazer meu primeiro ponto baixo. Em cada correntinha eu vou colocar um ponto baixo até o final. Terminei minha carreira aqui de pontos baixos, fiz uma correntinha para subir e vou voltar com pontos baixos de novo. Vou trabalhar essa e mais uma carreira de ponto baixo. Então, vamos ficar com três carreiras de ponto baixo, tá, pessoal? Terminei aqui a minha terceira carreira, fiz as três carreiras de ponto baixo, fiz aqui a minha correntinha para subir, viro o trabalho e vamos fazer pontos, ao, pontos baixo alongado. Vamos fazer esse trabalho aqui, ó. Então, eu vou pular aqui, ó, essa primeira correntinha, que é do, do ponto baixo, do, da, da primeira carreira, e vou aqui, vim aqui na segunda, fazer meu ponto baixo alongado. Agora, eu volto nessa aqui que eu pulei, laço a agulha e puxo. Ó. Vou pular de novo essa aqui, ó, e vou pegar essa daqui. Puxo, laço a agulha, ó, e tiro. Volto nesse que eu pulei, ó.
vai ficando assim, ó. Terminei aqui a minha carreira de pontos baixos alongado. Fiz aqui meu último, agora eu vou aqui no cantinho e faço um ponto baixo normal. Vou subir uma correntinha, viro o trabalho e vou trabalhar mais três carreiras de pontos baixos aqui, ó. Se você estiver gostando do vídeo, já deixa aí o joinha no canal, se inscreve quem tá chegando agora, comenta e compartilha com o pessoal, tá? Ó, vou trabalhar mais três carreiras de pontos baixos e volto para fazer esse outro trabalho aqui, tá pessoal? Terminei minhas três carreiras de pontos baixos, fiz aqui a... A minha correntinha no final para subir. Vamos fazer agora esse outro, essa outra carreirinha de pontos baixos alongado. Então, eu venho, eu vou aqui, ó. Eu vou pular isso aqui, ó. Um, dois pontos. Eu vou vir aqui, perdão, pessoal. Primeiro, eu vou fazer aqui dois pontos baixos. Aqui, ó. Faço esses dois pontos e vou pular esses dois aqui, ó, da carreira de base aqui. Ó, vou pular um, dois, vou trabalhar esse aqui, aí eu vou fazer aqui, ó, puxo aqui a laçada, deixo na agulha, ó, tá vendo? E volto e puxo mais uma. Essa primeira aqui, ó, não, só tem só a laçadinha do ponto baixo. Venho aqui, puxo, deixo na agulha, agora eu laço a agulha e vou fazer um outro ponto aqui, ó. Agora, laço a agulha e tiro os dois juntos. Aqui, ó, vou fazer mais um, dois pontos baixos. Aí, eu vou pular aqui dois de novo. Deixa eu ver, dá pra vocês verem aqui. Vou pular esses dois, ó. E venho aqui neste. Ai, gente, só que eu tenho que fazer aqui, desculpa, perdão. Eu tenho que fazer é duas vezes. Eu fiz aqui o primeiro, né? Ainda aqui no próximo, ó. Puxa, agora eu laço a agulha e... Venho aqui no mesmo lugar, puxo o outro, laço a agulha e puxo aqui no meio. Agora sim, eu vou fazer aqui. Um, dois pontos baixos. Ó, eu vou pular aqui, ó. Um, dois, venho aqui no próximo, pulo esse. Deixa eu tirar daqui, ó. Eu pulo esse e esse, vou vir aqui nesse, no próximo, vou lá atrás, puxo o fio, agora eu laço, volto no mesmo lugar,
Terminei aqui, fiz a minha carreira aqui de pontos baixos alongados. Cheguei aqui no final, eu vou fazer aqui meus dois pontos baixos. Resumiu aqui no cantinho, vou pegar aqui. Vou subir uma correntinha. Vira aqui o trabalho e vou trabalhar três carreiras de pontos baixos de novo, igualzinho no primeiro. Aqui, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o nosso trabalho, ele vai ficando assim, ó. Aqui você pode estar tá trabalhando o tanto que você quiser, conforme o que você vai fazer. Então, aqui você vai trabalhar mais três carreiras de pontos baixos e vai fazer esse trabalho. Faz mais três, faz esse. E assim você vai alternando até o tamanho que você for querer fazer, tá, pessoal? Olha, pessoal, eu fiz mais duas carreirinhas, ó. Eu tinha feito essa e esta. Agora, eu fiz mais essa e essa aqui pra ficar mais bonitinho, pra vocês verem como que fica. Olha só, bem fechadinho esse ponto, como eu falei no começo do vídeo. Pra você estar fazendo aí, ó, uma bolsa, nossa, fica uma beleza. Tá vendo? Fazer aquelas bolsinhas para moeda também, como eu falei antes. Espero que vocês tenham gostado, ok? Comente e compartilhe. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau!